ఈ వీడియోలో మనము చతుర్భుజము క్వాడ్రలేటరల్ లేదా దీర్ఘ చతుర్స్ రెక్టాంగులు చతురస్రము ట్రిపీజియము ఇంకా మొదలైన చతుర్భుజాల మధ్య బిందువులను కలిపితే ఏర్పడిన ఆ చతుర్భుజము ఎటువంటిదో కనుక్కోవాలంటే మనకు చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఒక చతుర్భుజం యొక్క మధ్య బిందువులు కలిపినప్పుడు ఏర్పడిన చతుర్భుజం ఎటువంటి చతుర్భుజం అవుతుందో మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతగా వినండి దీనికోసము ఒక మూడు పాయింట్లు చెప్తాను మూడు ధర్మాలు జాగ్రత్తగా వినండి ఒకటి ఈ చతుర్భుజంలోని మధ్య బిందువులను కలిగిన తర్వాత ఏర్పడిన చతుర్భుజం యొక్క ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఖచ్చితంగా సమానంగా ఉంటాయి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే అది ఏ చతుర్భుజం కావచ్చు అది దీర్ఘ చతురస్రం కావచ్చు చతురస్రం కావచ్చు ట్రిపేజియం కావచ్చు ఏదైనా సరే ఆ భుజాల యొక్క మధ్య బిందువును కలిగిన తర్వాత ఏర్పడిన చతుర్భుజము ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి అని అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్ తర్వాత రెండో పాయింట్ ఇచ్చిన చతుర్భుజం యొక్క కర్ణాలు కానీ డయాగ్నల్స్ కానీ సమానమైతే ఆ మధ్య బిందువు కలిపిన ఏర్పడిన చతుర్భుజం యొక్క భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మనం క్వశ్చన్ వచ్చాడు కదా ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిన ఆ పటమ యొక్క కర్ణాలు సమానంగా ఉంటే ఆ మధ్య బిందువు కలిపిన తర్వాత ఏర్పడిన ఆ పటమ యొక్క భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఇది రెండో పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మూడో పాయింట్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన పటమ యొక్క కర్ణాలు అంటే డయాగ్నల్సు పరస్పరం లంబాలైతే అంటే కర్ణాల మధ్య కోణము తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే అప్పుడు ఆ మధ్య బిందువులు కలిపిన తర్వాత ఏర్పడిన ఆ చతుర్భుజము ఆ పటమ యొక్క ప్రతి శీర్ష కోణము ఎంత ఉంటుంది అంటే తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది వాటి యొక్క వర్టెక్స్ దగ్గర యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకో ఈ మూడు పాయింట్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మొదట చతుర్భుజం తీసుకుందాం క్వాడ్రలేటర్ దీనిలో మధ్య బిందువులు కలపదాం ఇక్కడ కలిపితే ఒక చిన్న ఒక చతుర్భుజం ఒకటి వచ్చింది అయితే ఇది ఏ ఏ టైప్ కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఫస్ట్ మూడు పాయింట్లు చెప్పుకున్నట్లు ఫస్ట్ పాయింట్ దీనికి సరిపోతుంది అంటే ఏ చతుర్భుజం అయినా సరే మధ్య బిందువులు ఆ భుజాల మధ్య బిందువులను కలిపినప్పుడు ఏర్పడింది వాటి యొక్క ఎదురు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఓకే ఈ ధర్మం జరిపింది రెండవ ధర్మం చూద్దాం ఇక్కడ ఈ కర్ణాలు సమానంగా ఉంటాయా కర్ణాలు సమానంగా ఉండవు మూడో పాయింట్ తీసుకుంది ఇక్కడ కర్ణాల మధ్య లంబకోణం ఉందా ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు ఉందా లేదు కాబట్టి దీనికి ఓన్లీ ఫస్ట్ పాయింట్ మాత్రం జరిపింది అంటే ఎదురు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది సమాంతర చతుర్భుజము ప్యారల గ్రామం అంటే చతుర్భుజంలో భుజాల మధ్య బిందువును కలిపితే ఏర్పడిన ఆ పటం వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే అది సమాంతర చతుర్భుజం అవుతుంది ప్యారల గ్రాము అవుతుంది తర్వాత ట్రెపీజియం చూద్దాం ఇక్కడ ఈ ట్రెపీజియాన్ని సమలంబ చతుర్భుజం అని కూడా అంటారు ఇక్కడ ఈ ట్రెపీజియంలో కూడా వాటి యొక్క భుజాల అంటే సైడ్స్ యొక్క మధ్య బిందు కలవగా ఒక చతుర్భుజం ఏర్పడుతుంది ఆ పటము ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ధరము అన్నిటికీ సరిపోతుంది కాబట్టి ఆ ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి రెండో పాయింట్ చూసుకుంది కర్ణాలు సమానంగా ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రెపీజియంలో కర్ణాలు సమానంగా ఉండవు కాబట్టి ఆ భుజాలు సమానంగా ఉండవు తర్వాత మూడో పాయింట్ చూద్దాం ఈ కర్ణాల మధ్య అంటే డయాగ్నల్స్ మధ్య తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుందా దీనికి ఉండదు కాబట్టి ఆ ఇచ్చిన పేరుపడిన పట్టణం కూడా వాటి యొక్క శీర్షకోణం తొంభై డిగ్రీ ఉండొద్దు కాబట్టి దీనికి ఓన్లీ మొదటి పాయింటే సరిపోయింది అంటే ఎదురు భుజాలు మాత్రమే సమానం ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కూడా సమాంతర చతుర్భుజము ప్యారల గ్రామము విధంగా ట్రెపీజియంలో మ భుజాల మధ్య బిందు కలవ ఏర్పడిన పట్టణం ఏమవుతుందంటే సమాంతర చతుర్భుజము ప్యారల గ్రామం అవుతుంది తర్వాత సమాంతర చతుర్భుజము ప్యారల గ్రామ్ చూద్దాం 
దీనికి కూడా భుజాల అంటే సైడ్స్ యొక్క మధ్య బిందువులు కలవగా ఒక పట్టము ఏర్పడింది గమనించండి దీనికి కూడా మొదటి తరం అన్నిటి సరిపోతుంది కాబట్టి ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఒకటే రెండో పాయింట్ చూసుకుందాం ఇక్కడ దీనిలో కర్ణాలు సమానంగా ఉండవు డయాగ్నల్స్ ఎక్కువగా ఉండవు అంటే అందువల్ల ఏర్పడిన పట్టం భుజాలు సమానంగా ఉండవు తర్వాత దీని యొక్క కర్ణాల మధ్య డయాగ్నల్స్ మధ్య కోణము తొంభై డిగ్రీ ఉంటుంది అంటే దీనికి కూడా ఉండదు కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ పాయింట్ మాత్రం జరిపింది అంటే ఎదురు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎదురెదురు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏకలు ఉంటే అది సమాంతర చతుర్భుజము పేర్ల గ్రామము అంటే సమాంతర చతుర్భుజము పేర్ల గ్రామంలో భుజాల మధ్య బిందును కలుపుగా ఏర్పడిన పటము కూడా అది కూడా సమాంతర చతుర్భుజం అవుతుంది పేర్ల గ్రామ్ అవుతుంది తర్వాత దీర్ఘ చతురస్రము రెక్టాంగిల్ తీసుకుందాం దీనిలో భుజాల మధ్య బిందును కలిపినప్పుడు ఏర్పడిన పటము బాగా గమనిద్దాం ఇక్కడ దీనిలో కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఎదురు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి రెండో పాయింట్ చూద్దాం ఇక్కడ కర్ణాలు సమానంగా ఉంటాయి అంటే డయాగ్నల్స్ ఏకలుగా ఉంటాయి దీర్ఘ చతురస్రములు కాబట్టి ఆ ఏర్పడిన పటం యొక్క భుజాలు సమానము ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టి ఒక పాయింట్ జరిపింది తర్వాత నెక్స్ట్ మూడో పాయింట్ చూసుకుంటే కర్ణాల మధ్య డయాగ్నల్స్ మధ్య కోణము తొంభై డిగ్రీ ఉంటుంది అంటే దీనికి ఉండదు కాబట్టి దీంట్లో ఫస్ట్ రెండు పాయింట్లు జరిపోయాయి అంటే ఎదురుదురు భుజాల సమానంగా ఉంటాయి ఇక్కడ రెండో పాయింట్లో కర్ణాల సమానం ఉంటాయి కర్ణాల సమానం ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన పట్టం యొక్క భుజాలు సమానము అంటే అన్ని భుజాల సమానం ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్ని భుజాల సమానం ఒకటి ఏంటిది రాంబస్ అంటే సమశత్రుభుజము విధంగా దీర్ఘ చతురస్రము రెక్టాంగిల్లో భుజాల మధ్య బిందును కలపగా ఏర్పడిన పటం ఏమవుతుందంటే రాంబస్ అవుతుంది సమచిత్రభుజము అవుతుంది తర్వాత రాంబస్ సమచిత్రభుజం చూద్దాం దీనిలో కూడా భుజాల మధ్య బిందు కలపగా ఒక పట్టము ఏర్పడింది దీనికి మొదటి ధరము అన్నిటికి సరిపోతుంది కాబట్టి ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి రెండో పాయింట్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ కర్ణాలు సమానంగా ఉంటాయి ఆ రాంబస్లో అంటే ఉండవు అందువల్ల ఇచ్చిన ఏర్పడిన పట్టము భుజాలు సమానంగా ఉండవు ఇకపోతే దీనికి కర్ణాల మధ్య కోణం తొంభై డిగ్రీ ఉందా అంటే తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది రాంబస్లో కర్ణాల మధ్య డయాగ్నల్స్ మధ్య తొంభై డిగ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏర్పడిన కొత్త పటం యొక్క శీర్ష కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ దీంట్లో మన ఇచ్చిన ధర్మాల్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చివరి పాయింట్ జరిపింది ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఎదుటి ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉన్నాయి లాస్ట్ది తొంభై డిగ్రీలు కోణం ఉంటుంది అంటే ఎదురు భుజాల సమానంగా ఉండి తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది ఏంటిది కంపల్సరీ దీర్ఘ చతురస్రం అవుతుంది రెక్టాంగిల్ అవుతుంది ఈ విధంగా రాంబస్లో భుజాల మధ్య బిందును కలపగా ఏర్పడిన కొత్త పటం ఏమవుతుందంటే దీర్ఘ చతురస్రము రెక్టాంగిల్ అవుతుంది తర్వాత చతురస్రము స్క్వేర్ చూద్దాం దీనిలో కూడా భుజాల మధ్య బిందును కలిపేమో కొత్త పటము ఏర్పడింది దీనికి కూడా మొదటి పాయింటు ఎదురు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి రెండో పాయింట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కర్ణాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి కర్ణాలు సమానం ఉన్నాయి కాబట్టి ఏర్పడిన కొత్త పటం యొక్క భుజాలు సమానము తర్వాత ఇక్కడ మధ్య కర్ణాల మధ్య కోణము కూడా డయాగ్నల్స్ మధ్య యాంగిల్స్ కూడా ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దీంట్లో కొత్తగా ఏర్పడిన పటంలో ప్రశీర్ష కోణం కూడా తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది దీంట్లో అన్ని ధర్మాలు పాటించింది అంటే కర్ణాలు సమానం కాబట్టి ఇచ్చిన పటంలో నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉన్నాయి తొంభై డిగ్రీలు కోణం ఉంటుంది కాబట్టి అది చతురస్రం అవుతుంది ఈ విధంగా చతురస్రము స్క్వేర్లో భుజాల మధ్య బిందు కలపగా ఏర్పడిన పటము కూడా చతురస్రము స్క్వేర్ అవుతుంది తర్వాత కైట్ గాలి పటము చూద్దాం దీనిలో కూడా భుజాల మధ్య బిందు కలపగా ఏర్పడిన కొత్త పటంలో ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఎదురు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి తర్వాత రెండో పాయింట్ తీసుకుంటే దీంట్లో కర్ణాలు డయాగ్నల్ సమానంగా ఉండవు మూడో పాయింట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కర్ణాల మధ్య కోణము డయాగ్నల్స్ మధ్య కోణం మాత్రం తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మొదటి పాయింట్ ఎదురు భుజాల సమానము చివరి పాయింటు తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ ఇది దీర్ఘ చతురస్రము రెక్టాంగిల్ ఇది అవుతుంది 
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు ఏది ఏ చతుర్భుజం అయినా సరే ఆ భుజాల మధ్య బిందు కలుపు గేరపిన పటము ఎలా ఉంటుందో కనుక్కోవాలంటే ఈ మూడు ధర్మాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి కొత్త పట్టం యొక్క ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ వచ్చేసి మనకు ఇచ్చిన చతుర్భుజంలో కానీ కర్ణాల సమానమైతే ఆ కొత్తగా ఏర్పడిన పటం యొక్క భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి మూడో పాయింట్ వచ్చేసి కర్ణాలు కానీ పరస్పరం లంబంగా ఉంటే మనకి ఇచ్చిన పటంలో ఆ మధ్య బిందు కలిపి ఏర్పడిన పటం యొక్క శీర్షకోణం తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది అని ఏదో గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు సులభంగా బాగా అర్థమవుతుంది ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మూడు సార్లు చూడండి అప్పుడు మాత్రం మీకు బాగా అర్థమవుతుంది తర్వాత నేను ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడతాను దాన్ని రాయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ చాశ్రీ చాగరం శ్రీనివాసులు